ഹായ് ടിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ അനിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കില്ല ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ക്യു ആൻഡേയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പോലെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്യു ആൻ്റെ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയോ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനും ഭാര്യയൊക്കെ എന്താ പറയുക ക്യാമറയും പിടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത് എടുത്തു പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പോലെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം എൻ്റെ പേര് അനിത എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ അനി എന്നും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു നേഴ്സാണ് ബൈ പാഷൻ ഞാനൊരു ഡിസൈനറാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്കൊരു ബ്രദറുണ്ട് അവൻ നേഴ്സാണ് സിസ്റ്റർ ലോയൻ നേഴ്സാണ് അവർ യു കെയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് എൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു വരെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താ പറയുക നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലുള്ള പോലെ തന്നെ ലൈഫിൽ കുറേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നതല്ലോ ലൈഫ് നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതുണ്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ സംഭവിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക് പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക സങ്കടങ്ങൾ സംഭവിക്കും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താ പറയുക ഒറ്റപ്പെടും അവഗണനകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതും അതിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ നല്ലതിനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിപ്പോഴും നന്ദിയോടുകൂടെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ടും ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒത്തിരി തളർത്തി കറ കളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇനി ജീവിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ ഇതാക്കിപ്പിച്ചൊരു അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിൽ വന്ന ഇത് തൊട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ ഫാമിലിയെ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം അതൊരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അത് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെയും കൂടെ എന്താ പറയുക മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മോട്ടിവേഷൻ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും നല്ലത് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ തുണിയുടെയും ചെരുപ്പ് ഈ രണ്ട് തുണിയും ചെരുപ്പും ആ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചന് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എവൻ്റെ പ്രായം അതായത് എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ അപ്പ അപ്പാപ്പൻ്റെ കൂടെ തുണി കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങി 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോഴും തുണിക്കട ഉണ്ട് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോഴും തുണിക്കട നടത്തുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ എന്താ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിൽ ഷോപ്പ് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരി കൂടിയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടെത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടമ്മ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടും എങ്ങനെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ കണ്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അത്
അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്നോട് കൊടുത്ത് കൊടു അത് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഡെയിലി ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്ത് തീർക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പച്ചൻ വിചാരിച്ചത് കാരണം ആകെ മുന്നൂറ് രൂപ സെയിലുള്ള കടയിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മയോ കാശ് തരാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അവൾ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മതിയാക്കി തിരിച്ചു തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പച്ചൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവളൊരു ഇവളുടെ ഒരു കട നടത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവളൊന്നും മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പച്ചൻ അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കടയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഇറക്കിയത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാശ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ കുറച്ച് ഗോൾഡ് പണയത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്താ പറയുക അത് എടു എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും കൂട്ടി വയ്ക്കില്ലേ അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രൂപ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പണ്ട് എം കെ എം കെ സിൽക്സിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവിടുത്തെ ജെൻസ് വെയറിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസെയിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കടയിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല സെയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മീൻസ് പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആ പതിനായിരം നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പതിനായിരവും പ്ലസ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയാലേ ആ ഒരു ഇത് വളരെ ഉള്ളൂ കാരണം അതിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചത് ആ ഒരു സമയത്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദൈവം സഹായിച്ച് അത് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സിൽ എനിക്ക് അപ്പച്ചൻ ആ ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി ആ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയി സാധനം ഇറക്കി വേഗം കച്ചവടം വന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അത് അത്ര ഈസി അല്ല നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അതിനെ ബെസ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഡെമ്മീസ് ഒക്കെ മാനിക്യൂൺസ് വാങ്ങി അതിന് ഡെയിലി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഡെയിലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ അപ്പോൾ അത് ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുന്നവർ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരത് കണ്ടിട്ട് രാവിലെ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ മാനിക്യൂൺ ഒന്നും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം അവർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കണം ഇന്ന് അവരിപ്പോൾ അവരെ എന്താ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രാ അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം ഒന്നും അവരത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആ ബസ്സുകളുടെ ടൈം നോക്കി അതായത് ഓഫീസ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ടൈം നോക്കിയിട്ട് അവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ തലയിട്ട് നോക്കും ഇന്ന് അവരെന്താ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാനിക്യൂണിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിൽ വെക്കും പക്ഷേ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സീസൺ അവൻ്റെ സീസൺ സെയിലാണ് ഓണം ക്രിസ്തുമസ് പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവങ്ങൾ മകര ചൊവ്വ അതായത് ജനുവരിയിലെ മകരത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ചെമ്പൂത്ര അവിടെ വലിയൊരു ഉത്സവമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ഇവരിത് മനസ്സിൽ വെച്ച് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന
അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാനൊരു ലേഡീസ് ഫെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മരിയ എന്ന പേരിൽ കുർത്തീസ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അനിത എന്ന ഞാൻ ലേഡീസ് വെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുർത്തീസാണ് അന്നും കുർത്തീസാണ് ഇന്നും കുർത്തീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു റീറ്റെയിലറായിരുന്നു അതായത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് പട്ടിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ കിഡ്സ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്നിൽ കുർത്തീസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജെൻസ് വെയർ ഒരു കിഡ്സ് വെയർ ഒരു ലേഡീസ് വെയർ അപ്പോൾ കുർത്തീസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ആ സമയത്ത് അതായത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് പത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ പുറത്ത് പേർച്ചേസിന് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് മുംബൈ എന്നൊക്കെയാണ് പേർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർത്തിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇല്ല ആ സമയത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അതായത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പർച്ചേസിന് അവിടെ പോവാം പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നൊരു സാധനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ അതിൽ കിട്ടുന്ന വേണമെന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡാഡീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ചായ സമയത്ത് എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് ആയതാണ് ഒരു അറേഴ് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡിവോഴ്സ് ആയി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിലിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതിയില്ലായ്മയുടെയും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പിനൊക്കെ വിലയുണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിച്ചത് ആ കാലഘട്ടം അപ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കുകളിലൊന്നും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുതെന്നും നമ്മളെ നമ്മൾ ആരെയും അതിൽ കവിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവരുറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും പഠിച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പതുക്കെ 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 എന്താ പറയുക ഞാൻ നമ്മുടെ മരിയ ഷോപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ വളർന്നു നമുക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐനിക്കൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മരിയയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുർത്തീസും അനാർക്കലീസും ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓൺ ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നമുക്കിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെറിയ പണികൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സ് ആയി ഡിവോഴ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടൂ സി ആറിൻ്റെ അത്ര കടബാധ്യതയിൽ എത്തിയൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകളൊക്കെ വളരെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ മറികടന്നു വന്നു എന്നൊന്നും അറിയില്ല കാരണം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നാട്ടിൽ നാട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിനെയും കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിങ്കോൾഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എന്താ പറയുക അത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെയും കയ്യിലിരിപ്പോണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എട്ടൊരു ഏറ്റവും കേട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഭാര്യമാരുടെ കഴിവേടാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കാം എൻ്റെ കഴിവേട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോട്ടെ അത് നമുക്കതങ്ങനെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക അതിൽ 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 കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോടത് പറയാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത്
ഓരോ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ കൂടി പറ്റണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കയറി വരാനായിട്ട് ഞാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നല്ലായിരുന്നു ഒരു ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ആ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒത്തിരി പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിനിടയിലും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫാണ് ആ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കലി അത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനായിട്ട് പറയുന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇതങ്ങ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുറേ പേര് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അകപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ കയറി വരാൻ പറ്റാതെ അവർക്കൊക്കെ ഞാനൊരു പ്രചോദനം ആവുകയാണെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അഖിൽ എൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് വരുന്നത് അഖിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ തന്നെയാണ് കാരണം എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇത്രയും ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അഖിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനുണ്ട് അഖിൽ എയർ ഇന്ത്യക്കു എയർവേസിലാണ് വോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു പൊമ്മ ഉന്നസ്മരണഹള്ളി എയർപോർട്ടിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അഖിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയുക അതും ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല ഏവൻ ഏവൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓട്ടിസം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മീത പ്രശ്നങ്ങൾ തകർച്ചയുടെ മീത തകർച്ചകൾ എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും കയറി വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക അതാ പറയുക ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ അഖിൽ എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം ഏവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്കമാലിയിൽ അക്യുപെഞ്ചർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അഖിലൊരു ഏറ്റവും ഒരു തീരുമാനം എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് റിസൈൻ വെച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ തുണിയുടെ മേഖലയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അഖിൽ തീരുമാനിച്ചു അഖിൽ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്യാം നീ നിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പാഷൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല അഖിൽ അഖിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ല് സെല്ല് ചെയ്ത ഒരു പത്തറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് മുൻകോടസിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതൊരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് എൻ്റെ ഏവന് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണമായിരുന്നു അവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് അവൻ്റെ ട്രെയിനിങ്സിനും എറൗണ്ട് എല്ലാ അതായത് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഇതിനെല്ലാത്തിനും പെർ അവർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഡെയിലി അതേപോലെ തന്നെ അവൻ അവൻ എന്താ പറയുക സോയാ മിൽക്കാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് മിൽക്കോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അവന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സോയാ മിൽക്ക് അന്ന് നമ്മുടെ ലുലുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്ററിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ കുടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവനെ അക്യുപഞ്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് അതിന് കൊണ്ടുപോയി വരണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അങ്കമാലിയിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അഖിൽ ജോബ് റിസൈൻ വെച്ചു അങ്ങനെ
പതിനേഴിലാണ് നമ്മൾ മുൻകോടസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുൻകോടസിൻ്റെ പണികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ മൂൺകോടസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്കമാലയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സെയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റീറ്റെയിലർ ആയിരുന്നു അതായത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇടുവായിരുന്നു സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ഡെലിവറി പിറ്റേ ദിവസം പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെല്ലോടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് കസ്റ്റമറിന് നീഡിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിനും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും കൂടി ഒരാളെ മുനിറുൾ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അയാൾ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തതും അയാൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഹാൻഡ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റീറ്റെയിലിലെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് കസ്റ്റമറിന് നീഡ് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി ബാക്ക് സിബ്ബ് വെക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് നീഡിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതായി എന്തൊക്കെയോ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് വിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വാങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാണ്ടായി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് വിൽക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് മുൻകോടസ് പതുക്കെ ഓ സ്വന്തമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും വളരെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി വന്നാൽ ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായിരുന്നു കാരണം ഒരാളെ കൊണ്ട് അതേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ റീസെല്ലിങ് സ്റ്റാർ കാരണം സെയിലില്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായി വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്കമാലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത് ഫുൾ അടച്ചു പൂട്ടി കാരണം അടച്ചു പൂട്ടിയാലും നമുക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ബാക്കി എക്സ്പെൻസുകൾ ഏവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ല പക്ഷേ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് പക എല്ലാം പോയി 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 കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മളതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇതായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ നികത്തണമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കട തുറന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഞാൻ റീസെല്ലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാരണം റീസെല്ലിങ് കൊടുക്കുക അതായത് റീസെല്ലിങ്ങിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഹാൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഹാൻഡ് വർക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെയും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി വരുത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് യൂണിറ്റുകളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പലതരം ഇങ്ങനെ ഉടായ്പ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് പീസ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് അത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കുർത്തിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ 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 അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കസ്റ്റമൈസേഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ഹാൻഡ് വർക്ക് റീസെല്ലിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാൻഡ് വർക്കിൻ്റെ നമ്മൾ അൺസ്റ്റിച്ച്ഡ് മെറ്റീരിയലിൽ ഹാൻഡ് വർക്കിന് പതുക്കെ 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 ആളുകൾ കൂട്ടി അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ എണ്ണം കൂട്ടി ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ മെഷീനറീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ജനുവരി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഒന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഷോപ്പ് അടച്ച് ഒരു അതിന് പണി റിനോവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ തുറക്കാമെന്നാണ് പക്ഷേ മാർച്ച് ഇരുപതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കൊറോണ വന്ന് എല്ലാം അടച്ചു പിന്നെയും അപ്പോൾ ഇത്രയും പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം പണിക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണിക്കാർ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ
ആ പോരെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തരാം അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു അവരും വന്നു ആ നാല് പേര് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു മൊത്തം അടഞ്ഞു കെടുക്കുകയാണ് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചു അഞ്ച് പേരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയ്യിലുള്ള ഒരാളും നാല് പേരും അഞ്ച് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോറടിയാണ് എന്ന് സാലറി തരാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ദൈവം സഹായിക്കും നമ്മളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ മാർച്ച് ഞങ്ങൾ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന് ദൈവം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണമായി കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഓരോ രൂപ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കാറില്ല ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും കറങ്ങാൻ പോകാറില്ല എനിക്ക് ഒരു രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് തുണിയോ അതിന് അതിന് അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ എനിക്കൊന്നും പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുണികൾ മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കട്ട് ബീഡ്സ് ആയാലും സിബ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ത്രെഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക തുണികളാണെങ്കിലും ഡൈ ചെയ്യേണ്ട തുണിയാണെങ്കിലും എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു അത്രയും പിശുക്കത്തരം എനിക്ക് തന്നതിന് കാരണം എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അരിമണി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഉറുമ്പ് അരിമണി ശേഖരിക്കാന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഞങ്ങളങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ക്യാമറ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോഡൽസിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ മോഡൽ ആയത് അതായത് ഒരു മോഡ മോഡലിന് വേണ്ട ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എനിക്കില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരാളല്ല ഭയങ്കര ഹൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരാളോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഗതികേട് കൊണ്ട് മോഡൽ ആയതാണ് കാരണം വേറൊരു മോഡലിന് മറ്റുള്ളവർ അവർ മോഡലിനെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് മോഡൽസിന് കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം വെച്ച് ഒരു ഫോ ക്യാമറ വാങ്ങി വെച്ചു ആ ക്യാമറ കൊണ്ട് ആ ക്യാമറ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഹരിയ ഇപ്പോൾ ആ ആ ക്യാമറയിലാണ് ഇപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ ക്യാമറയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വയം ഞാൻ മോഡലായി ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഓരോ പാറ്റേൺ ചെയ്യും ആ പാറ്റേൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് അഖിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം തന്ന പോലെയായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരെയും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ സമയം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാരണം എന്നയക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ആ സമയത്ത് നമ്മളെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് മുൻകോടസിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ആ സമയത്ത് പേർ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം ഞാൻ ഒത്തിരി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്ന് അയക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു കൊറിയർ ഓഫീസും തുറക്കുന്നില്ല പോസ്റ്റ് തുറക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പേ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറാം തീയതി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്താറാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ജോലികൾ പിന്നെയും മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ലീവ് ഞാൻ എൻ്റെ പണിക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക പതുക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റിൽ പോയി ചോദിക്കും അയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്
അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു രൂപ പോലും എടുക്കാനില്ലാണ്ട് ഇരുന്ന വിശന്ന് ഇരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്താ പറയുക എൻ്റെ മോൻ ഒത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏവനാണെങ്കിലും വിശന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ സ്വയം മിൽക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ദൈവം എത്രയോ കരകയറ്റി ഞങ്ങളെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മുൻകോടസിനെ കാണത്തുള്ളൂ സ്ട്രഗിൾസും കഷ്ടപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞു വന്ന ഒരു മുൻകോടസിന് ഒരു ചരിത്രം തന്നെയുണ്ട് മുൻകോടസിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ചായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു ഒന്നാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുടങ്ങി പോയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ അപ്പോൾ അവൻ അത്രയും കാലം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാത്ത പോലെയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തേക്ക് പനമ്പിളി നഗറിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും നമ്മുടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗണും ആ സമയത്തും നമ്മളെ ഞങ്ങളൊന്നും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല നല്ലോണം റീൽസ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങടാ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക റീൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതായത് റീൽസ് അല്ല ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അതി പ്രസരണം ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഹാക്ക് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡാൻസ് കളിച്ചൊക്കെ റീലിടുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ച് റീലിടുന്ന പല പേജുകാർ അന്ന് തന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും ചാറ്റ് വരെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യ തള്ള എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നാണാവില്ല ഇവക്ക് ഇവിടെ എന്തേ കിടന്ന് തുള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അവർ തുള്ളുന്ന തുള്ളുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ ഒരു ഭംഗി എനിക്കില്ല ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് എനിക്കില്ല അത് നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏതൊരു കട ഓണറിനും അവരവരുടെ ഡ്രസ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് എനിക്ക് അന്ന് എന്താ പറയുക അന്ന് ഞാനത് മാറിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മുൻകോടസ് ഒരു എന്തിൻ്റെയും ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ മുൻകോടസിന് പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു വന്ന സങ്കടങ്ങൾ പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അധികവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങിയ പോലുമില്ല ഉറങ്ങിയിട്ട് കൂടി ഇല്ല ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ്റെ ആ ഒരു ജേണി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഹാ വാട്സപ്പ് വഴി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി കാരണം ഒട്ടും എനിക്ക് റിപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിലും എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ത്രീ ഫോർ മില്യൺ എന്താ പറയുക വ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കയറി 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 നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ടു ലാക്സും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ത്രീ ലാക്കും ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്താ പറയുക പിന്നെ ഇനി മുൻകോടസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകോടസിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മുൻകോടസിന് ഞാൻ
ഒരു ഹാൻഡ് വർക്ക് തന്നെ മുൻകോടസിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുൻകോടസിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മേക്കിങ്ങിന് എങ്ങനെയായാലും ഒരു പത്തറുപത് ദിവസം വേണം ക്ലോത്ത് മേക്കിങ്ങിന് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വർക്കും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും ടൈം വേണം കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു ടൈം എടുക്കും ആ ടൈം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുണ്ട് കുറച്ച് പേര് ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി മുൻകോടസ് നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് റെഗുലർ കസ്റ്റമർ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ കളതരം പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ വിട്ടില്ല കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് പലർക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി കുറച്ച് പേർക്ക് നല്ലത് കാരണം നല്ലത് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് നല്ലത് കുറച്ച് പേർക്ക് ചീത്തയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈപ്പിൽ ഒരേ സമയത്ത് കാരണം ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരേ ടൈമിലാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പത്ത് പേർക്ക് ഇത് പോയാൽ മതി ഈ പത്ത് പേർക്ക് ഇത് പോയാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയാൻ തുണിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരിക്കൽ പ്യുർ ജോർജറ്റിൽ ബനാറസി വീവിൽ വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സെമി സാരി ചെയ്തിരുന്നു ചന്തേരി ദുപ്പട്ട വെച്ചിട്ട് അത് പ്യുർ ജോർജറ്റിലാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് സെല് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒത്തിരി വിധം ഒരു വിധം ആ തുണിയെ പറ്റി അറിയാത്തവരും അറിയുന്നവരൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പേർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്യുർ ജോർജറ്റിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരും ഹാൻഡൈനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരും അത് പേർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്യുർ ജോർജറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കടകളിൽ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട് ഒരു മെറ്റ് ഒരു ജോർജറ്റിൻ്റെ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പ്യുർ ജോർജറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലോത്തിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരാൾ തുണി പിടിച്ച് നോക്കി അയ്യോ ഇത് തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർ മീറ്ററിന് ആയിരം രൂപ വരെയുള്ള ജോർജറ്റ് ഉണ്ട് പെർ മീറ്ററിന് ആയിരം രൂപ ആ ജോർജറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിന്നാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ അത് കീറും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതല്ല പിന്നെ അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സൈസൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ശില്പ നമ്മളവർക്ക് അവർ എൻ്റെ മോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കേസൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സൈസ് അവരെ ശരീരം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവർ എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ സൈസുള്ള ഒരാളാണ് അവർ എൽ സൈസാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ലൂസാണ് കണ്ടോ ഇത്രയും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവർ അതിലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ മറച്ചിട്ടിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇത്രയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ബോത്ത് സൈഡിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എത്ര വേണേലും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ എന്താ പറയുക ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരാൾ വലിയ സൈസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് തരില്ല കറക്റ്റ് സൈസ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിംഗ് ടൈം നോക്കാതെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേഗം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ പറയുവാണ് അയ്യോ മാം ആ ടൈമിൽ അയക്കുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് വാക്കിൻ്റെ ദിവസം എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ